हेलो एवरीबडी दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट ब्रीन इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर का टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डी फॉर डेंसिटी डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डी फॉर दिग्राज ठीक अब देखो समझना क्या है यहां पर समझने वाली चीज ये है कि डेंसिटी ये जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक टर्म में कॉइन कर दिया था क्या कि पॉपुलेशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अन इवन ठीक है एक अन इवन मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा है कहीं पे पॉपुलेशन कम है ठीक है लोग जो रह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हर जगह बराबर लोग रह रहे हैं कैसे हमने देखा था कि वर्ल्ड की नाइनटी परसेंट पॉपुलेशन थर्टी परसेंट लैंड सर्फेस पे रह रही है ठीक है और फिर क्या देखा था कि 60% परसेंट पॉपुलेशन जो तो सिर्फ 10 ही कंट्री में रह रही है तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनिवन है क्लियर है अब उस अनिवन डिस्ट्रीब्यूशन में भी मान लो जैसे कि ये जमीन है पूरी ठीक है ये लैंड एरिया है लैंड एरिया में हमने बोला कि ऊपर का लैंड एरिया जितना भी है ये पोल्स वाला या अंटार्टिका का जो पूरा है तो यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रह रही तो इतना लैंड सर्फेस चले गए खाली ठीक अब पॉपुलेशन कहाँ रह रही है इंडिया में रह रही है यूएसए में रह रही है ठीक है पॉपुलेशन कहाँ रह रही है रशिया में रह रही है पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में रह रही है अब इन जगह पे पॉपुलेशन रह रही है ठीक है अब समझने वाली चीज क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने देख लिया कि पॉपुलेशन यहाँ यहाँ रह रही है लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या है कहीं पे पॉपुलेशन बहुत डेंस डेंस वे में है ठीक है और कहीं पे पॉपुलेशन उतनी डेंस नहीं है तो ये डेंसिटी क्या है वो डेंसिटी हम आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं देखो तो सबसे पहला क्या है वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई दी टर्म डेंसिटी डेंसिटी आपने साइंस में भी पढ़ा है डेंसिटी क्या होता है एक एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दिखाता हूं ये हाथ मैंने यहां से निकाला तो बहुत आसानी से चले गया क्यों क्योंकि साइंस में आपने पढ़ा है कि एयर मासेस में डेंसिटी क्या रहती है बहुत कम रहती है यहीं पे अगर पानी रहता तो शायद उतनी आसानी से नहीं जाता और यहीं पे अगर मान लो कुछ सॉलिड है तो ये हाथ आगे नहीं जा पाएगा ठीक है तो डेंसिटी क्या होता है साइंटिफिक वे में देखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर स्क्वायर एरिया जो भी आप यूनिट लेना चाहते हैं तो कहां पे कितने पार्टिकल्स हैं ये डेंसिटी साइंस में पढ़ा है आपने अब वही देखो सब्जेक्ट कोई भी अलग नहीं है पढ़ रहे हैं मतलब सारे सब्जेक्ट को जोड़ के पढ़ो बड़ा मजा आएगा ठीक तो अगर हम इस चीज को कहां पर देखते हैं जियोग्राफी में क्या लिखा है पॉपुलेशन डेंसिटी तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि हमने पढ़ा पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन अन इवन वे और उसी अन वे में क्या है कि यूएसए में भी लोग रह रहे हैं और इंडिया में भी रह रहे हैं लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं वही लोग ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ रह रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में लोग उतने ज्यादा नहीं है ठीक है अब क्या होगा तो अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी की डेफिनेशन समझो तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस एस पर स्क्वायर किलोमीटर तो क्या है डेफिनेशन बहुत सटीक सिंपल से डेफिनेशन है पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस ये अर्थ का पूरा सरफेस है मान लो ठीक है अब किसी भी एक रैंडम एरिया को ले लो आप तो आपने ये अर्थ का इतना जमीन का हिस्सा ले लिया अब यहां पे जितने लोग रह रहे हैं वो वहां की डेंसिटी बताएंगे तो अब ये ये जो एरिया लिया आपने छोटा सर्कल बनाया ये कितना एरिया तो हमने हम मेजर कैसे करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्मली एक्सप्रेस इन एक्सप्रेस एज पर स्क्वायर किलोमीटर ठीक है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं नॉर्मली एक्सप्रेस एज पर स्क्वायर किलोमीटर अब पर स्क्वायर किलोमीटर की कहानी समझो जरा यहां पे ठीक है पर स्क्वायर किलोमीटर की कहानी ये होती है कि आप एक किलोमीटर ऐसे जाएंगे एक किलोमीटर ऐसे जाएंगे एक किलोमीटर से जाएंगे एक किलोमीटर से जाएंगे तो ये वन किलोमीटर का एक स्क्वायर बन गया तो वन किलोमीटर स्क्वायर हो गया पर स्क्वायर किलोमीटर हो गया अब इस पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं वो कहलाती है पॉपुलेशन डेंसिटी आगे समझ में अब इतने लोग रहे तो हम क्या कहेंगे कि इस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है तो ये जितने डॉट्स बनाए हमने मान लो ट्वेंटी है तो ट्वेंटी क्या हो गई यहाँ की ट्वेंटी पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी हो गई है अब आपके मन में डाउट आया मैं बताता हूं कि आपके एरिया में ठीक है मतलब आप मान लीजिए किसी मल्टी में रहते हैं अगर ठीक है तो आपकी सोसाइटी में क्या है so, एक स्क्वायर एक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो गया उसके अंदर क्या है बहुत सारे घर बने वहां बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी तो हजारों में निकलेगी ठीक है मान लीजिए दस हजार लोग रह रहे हैं और फिर क्या होगा वहीं पे बाजू में एक स्क्वायर किलोमीटर का खेत है जहां पे कोई नहीं रह रहा है तो यहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी निकलेगी यहां की पॉपुलेशन डेंसिटी निकलेगी जीरो तो आप बोलोगे की ऐसे तो इंडिया छोड़िए यूएसए छोड़िए आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर
तो उसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं तो उस तरह से क्या है कि कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी निकल के आ जाती है आगे ना समझ में तो वो क्या हो गया कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी निकल के आई वैसे वर्ल्ड की कैसे निकालोगे तो वर्ल्ड में जितने लोग हैं और वर्ल्ड का टोटल जियोग्राफिकल एरिया लैंड एरिया जितना है उस लैंड एरिया को स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट करके आप देखते हो कि हाँ इतने लोग हैं और वर्ल्ड की जमीन इतनी है तो उससे पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा तो आपको पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक एवरेज मिलेगा ठीक है एवरेज बता रहा हूं मैं कि आ, लोग तो यहां रह रहे हैं यहां नहीं ले रहे हैं लेकिन हम इस लैंड पार्ट को इसको भी जोड़ लेंगे तो उससे क्या मिलेगा उससे उससे हमें मिलेगा कि पूरे वर्ल्ड की जितनी जमीन है उस हिसाब से अगर एक स्क्वायर किलोमीटर में बराबर बराबर लोगों को बांट दिया जाए समझना पूरे वर्ल्ड की जितनी भी जमीन है उस हिसाब से अगर वर्ल्ड मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में इक्वल नंबर ऑफ पीपल को क्या कर देते हैं हम अगर बांट देते हैं तो कितने लोग जाएंगे तो यहां पर लिखा है एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दी होल वर्ल्ड इज 51 परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर अगर समझ मतलब हर जगह पे अब मैं अंटार्टिका भी जोड़ रहा हूं उसमें एक छोटे आइलैंड भी जोड़ रहा हूं सबको जोड़ रहा हूं तो अगर उस हिसाब से हम पूरा टोटल एरिया निकालें और एक स्क्वायर किलोमीटर में बराबर बराबर नंबर के इंडिविजुअल्स को पहुंचाएंगे तो 51 परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर निकल के आएगी वर्ल्ड की पॉपुलेशन डेंसिटी आने समझ में तो दी एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दी होल वर्ल्ड इज फिफ्टी पर स्क्वायर किलोमीटर अब देखो क्या साउथ सेंट्रल एशिया हैज दी हाइएस्ट डेंसिटी साउथ सेंट्रल कौन सा है तो हमारा अपना प्यारा भारत ठीक है ये वाला जो एरिया साउथ और साउथ सेंट्रल एशिया जो है पूरा तो साउथ सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान इंडिया ये सब कुछ आ गया तो दिस एरिया इज हैविंग दी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन दी वर्ल्ड देखो क्यों है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एक तो जगह भी हमारे पास उतनी नहीं है ज्यादा बड़ी बहुत पाकिस्तान इंडिया सब मिला हुआ अगर देखें तो ठीक है उसके बाद में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है अब बोलोगे चाइना के पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है लेकिन चाइना के पास में जगह भी तो है अब जब उसके पास में लैंड एरिया बहुत ज्यादा है तो उस लैंड सरफेस के चलते क्या हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी में उसके पास पर स्क्वायर किलोमीटर में जब एरिया बांटेंगे वो तो एरिया ज्यादा हो जाएगा आया ना समझ में तो उस सेंस में क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट कहां की साउथ सेंट्रल एशिया की उसके बाद में ईस्ट एशिया तो जापान चाइना ये वाला पार्ट आ गया उसके बाद में साउथ सेंट्रल एशिया हैज दाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया तो ईस्ट एशिया में ये आ गया वाला पार्ट जापान वगैरह वाला और फिर क्या है हाँ साउथ ईस्ट तो साउथ ईस्ट में ये ये पूरा म्यांमार इंडोनेशिया ये ये कंट्रीज आ जाती है ठीक है तो इन एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है वर्ल्ड की ठीक है आप समझ सकते हो तो यहां पे कितनी परसेंट पॉपुलेशन नंबर वाइज भी ज्यादा रह रही है और डेंसिटी वाइज भी ज्यादा रह रही है आगे ना समझ में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अलग चीज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अलग चीज है तो हमने बेसिक्स जो थे ह्यूमन रिसोर्सेज में हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स ही सब कुछ है तो पॉपुलेशन वाला कंसेप्ट से बेसिक्स देख लिया हमने ठीक है अब फैक्टर्स अफेक्टिंग दी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी इन सारी चीजों को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर है यहां तक किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन टिल देन स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच